আসসালামু আলাইকুম ও ওয়েলকাম ব্যাক টু স্কুল অফ ইংলিশ বাই মুশফিকা গ্রামার 1 থেকে লেসন 6 পর্যন্ত যারা দেখেছো তারা এর মধ্যে বুঝতে পেরেছো কিভাবে আমরা হা বোধক বাক্য করব হা বোধক বাক্য থেকে আবার কিভাবে না বোধক বাক্য বলবো আর আজকের লেসনে আমরা দেখব কিভাবে প্রশ্ন করব চলো তাহলে আমরা লেসনটা শুরু করি যারা আগে ছয়টা লেসন দেখেছো তাদের জন্য আজকের লেসনটা খুবই সহজ কারণ আজকের লেসনে তোমরা দেখবে প্রশ্ন করার সময়ও ঠিক ডু এবং ডাজের ব্যবহার আছে যেরকম না বোধক কথার ক্ষেত্রে আমরা ডু অথবা ডাজ ইউজ করি এভাবে প্রশ্ন করার সময় আমাদেরকে ডু বা ডাজ বলতে হবে এখন দেখো প্রশ্ন করার সময় তুমি ডু দিয়ে প্রশ্ন করতে পারো আবার ডু নটও হতে পারে ডাজ দিয়ে প্রশ্ন করতে পারো ডাজ নটও হতে পারে ডু নটের সংক্ষিপ্ত হলো ডোন্ট ডাজ নটের সংক্ষিপ্ত হলো ডাজেন্ট তাহলে প্রশ্ন করার সময় আমরা ডু দিয়েও প্রশ্ন করতে পারি ডোন্ট দিয়েও বলতে পারি ডাজ দিয়েও বলতে পারি ডাজেন্ট দিয়েও বলতে পারি তোমরা মনে রাখবে যখন আমরা প্রশ্ন করব ডু এবং ডাজ দিয়ে সেটার উত্তরটা ইয়েস নো এরকম টাইপের হবে যেমন ডু ইউ ওয়াক ইন দ্য মর্নিং তুমি কি সকালে হাঁটো তুমি এটার উত্তরে কি বলবে হ্যাঁ অথবা না ইয়েস অথবা নো তাহলে ডু ডাজ দিয়ে যে প্রশ্নগুলো করা হয় এই প্রশ্নের উত্তরে ইয়েস বা নো থাকবে এখন দেখো এখানে লেখা আছে না বলার সময় যার সাথে ডু অথবা ডাজ হয় প্রশ্ন করার সময়ও তার সাথে ডু বা ডাজ হয় এর মানে কি আমি তোমাদেরকে আগের লেসনগুলোতে দেখিয়েছি না বোধক বাক্যগুলো কেমন হয় সে যায় না হি ডাজ নট গো হি ডাজেন্ট গো আর যখন বলেছি তুমি যাও না ইউ ডু নট গো তার মানে আমি বলেছিলাম একজনের সাথে সব সময় ডাজ হবে আবার প্রশ্ন করার সময় ডাজ হবে কার সাথে একজনের সাথে ডাজ হি ডাজ শি ডাজ ইট ডাজ রিনা ডাজ দিস ডাজ দ্যাট ডাজ এভরি ওয়ান এভরি ওয়ান মানে প্রত্যেকে বা সবাই কিন্তু এভরি ওয়ান এমন একটা ওয়ার্ড এভরি ওয়ানের সাথে সব সময় ডাজ হবে ওকে এভরি ওয়ান এটা বুঝায় সিঙ্গুলার হিসেবে সিঙ্গুলার ভার্ব এটা নেবে এরপর দেখো ডু কোথায় বলবে যখন আই বলবে ইউ বলবে উই দে এদের সাথে ডু হয় তাহলে ডু আই ডু আই টিচ ইউ আমি কি তোমাদেরকে শেখাই ডু আই টিচ ইউ ডু ইউ তোমরা কি বাইরে যাও ডু ইউ গো আউটসাইড তোমরা কি বিকালে টিভি দেখো ডু ইউ ওয়াচ টিভি ইন দ্য আফটারনুন তাহলে ডু দিয়ে তুমি প্রশ্ন করবে আগে যে বাক্যগুলোতে আমরা ডু বল দিচ্ছি না বলার ক্ষেত্রে যেমন আই ডু উই ডু ইউ ডু দে ডু এদের সাথে এখন প্রশ্ন করার সময়ও ডু হবে ডু আই ডু ইউ ডু দে ডু মাই ফ্রেন্ডস একের বেশি হলে আমরা ডু বলব এখন তোমরা একটা বাক্য দেখো ডু ইউ লাইক মি তুমি কি আমাকে পছন্দ করো ডু ইউ লাইক মি দেখো ডু এবং ডাজ বলার পরে সব সময় ভার্ব ওয়ান হবে তোমরা ভার্বের প্লে লিস্টে যাবে ভার্বগুলো বারবার প্র্যাকটিস করবে যখন তোমরা প্রশ্ন করবে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিটে আজকের লেসনটাতেও কিন্তু আমরা প্রেজেন্ট ইনডেফিনিটে আছি প্রেজেন্ট ইনডেফিনিটে থাকা মানে হলো তুমি যখন প্রশ্ন করবে ডু অথবা ডাজ দিয়ে প্রশ্ন করবে তুমি কি আমাকে পছন্দ করো ডু ইউ লাইক মি এখন এটার উত্তরটা দেখো আমরা হাঁ বোধক বাক্য কিভাবে করব ইয়েস আই লাইক ইউ হ্যাঁ আমি তোমাকে পছন্দ করি এখানে ভার্ক ওয়ান ইয়েস আই লাইক ইউ এখানে কোনো ডু ডাজ আসেনি কারণ এটা কোনো না বোধক বাক্য না না বোধক বাক্যে আমাদের ডু ডাজ আসবে নো আই ডোন্ট লাইক ইউ না আমি তোমাকে পছন্দ করি না তার মানে তুমি যখন না বলবে তখন ডু নট ডাজ নট আসবে যখন হাঁ বলবে তখন শুধুমাত্র ভার্ক ওয়ান হবে আর যখন তুমি প্রশ্ন করবে তখন আবার ডু ডাজ আসবে এইটুকু আগে মনে রাখবে যে বর্তমান কালে যখন তুমি কথা বলবে তখন প্রশ্ন করার সময় ডু ডাজ আসবে আর না বোধক বাক্য বলার সময় ডু ডাজ আসবে এখন দেখো ডু কার সাথে হয় আইয়ের সাথে ইউর সাথে দে মিরা অ্যান্ড রিমা মানে কয়জন দুইজন একের বেশি হলেই তোমাকে ডু বলতে হবে সেটা একের বেশি পাঁচজনও হতে পারে দশজনও হতে পারে মাই ফ্রেন্ডস এখানেও কিন্তু একের বেশি একটা যদি বন্ধু হতো আমরা বলতাম মাই ফ্রেন্ড কিন্তু একের বেশি মাই ফ্রেন্ডস 
এক্ষেত্রে আমরা ডু বলবো ডাস কোথায় হবে একজনের সাথে ডাস হি ডাস শি ডাস ইট ডাস দিস ডাস দ্যাট ডাস লাবিব ডাস মাই ফ্রেন্ড এখানে একজন ফ্রেন্ডের কথা বলা হয়েছে এই জন্য ডাস মাই ফ্রেন্ড এখানে ডাস লাবিব ডাস হি ডাস শি ডাস ইট ডাস দিস ডাস দ্যাট এখন প্রশ্নগুলো কেমন টাইপের হবে তুমি যখন প্রতিদিনের কাজ নিয়ে প্রশ্ন করবে প্রতিদিনের কাজ নিয়ে প্রশ্ন করলে তুমি ডু ডাস ব্যবহার করবে অভ্যাসগত কোনো কাজ নিয়ে প্রশ্ন করলে ডু ডাস ব্যবহার করবে এটা হলো একদম সহজ একটা কথা প্রতিদিনের কাজ নিয়ে কথা বললে যার সাথে কথা বলো তাকে তুমি ডু দিয়ে অথবা ডাস দিয়ে প্রশ্ন করবে ডাস দিয়ে কখন বলবে যদি তুমি বলো এই ওয়ার্ডগুলোকে সাথে রেখে যদি বলো যেমন একটা মানুষের নাম যদি আমি বলি নীলা নীলা কি বিকালে হাঁটে ডাস নীলা ওয়াক ইন দ্য আফটারনুন ডাস নীলা ওয়াক ইন দ্য আফটারনুন তাহলে নীলা একজন এই জন্য আমি ডাস বলেছি যদি এখন আমি ডু দিয়ে বলি তখন কিন্তু এই ওয়ার্ডগুলো আসবে যেমন তারা কি রাতে টিভি দেখে ডু দে ওয়াচ টিভি অ্যাট নাইট ডু দে ওয়াচ টিভি অ্যাট নাইট এখন আমার মনে হয় তোমরা বুঝেছ ডু ডাস্টটা আমরা প্রশ্ন করার সময় ব্যবহার করব তো অভ্যাসগত কাজ এবং প্রতিদিনের কাজগুলো কি কি এখন তোমরা খাতাটা নাও খাতা নিয়ে তোমরা আগে লিখো প্রতিদিনের কাজ নিয়ে আমরা কিভাবে প্রশ্ন করি যেমন তোমার একটা অভ্যাস হলো গল্পের বই পড়া টিভি দেখা প্রতিদিন বিকালে হাঁটা এগুলো অভ্যাসগত কাজও হয় আবার এগুলো তোমার প্রতিদিনের কাজ দিয়ে অপোছায় এই ক্ষেত্রে আমরা ডু বলবো অথবা ডাস বলবো এইসব প্রশ্নগুলো ডু ডাস দিয়ে করবে এখন আমি তোমাদেরকে কয়েকটা প্রশ্ন বলে দেখাই তাহলে তোমরা বুঝতে পারবে তুমি কি সকাল ছয়টায় ঘুম থেকে উঠো ডু ইউ গেট আপ অ্যাট সিক্স ও ক্লক ইন দ্য মর্নিং ডু ইউ গেট আপ অ্যাট সিক্স ও ক্লক ইন দ্য মর্নিং ডু ইউ বলেছি দেখেছো ডু আগে এসেছে আর এটার উত্তর কি হতে পারে ইয়েস আই গেট আপ অ্যাট সিক্স ও ক্লক হ্যাঁ আমি ছয়টায় উঠি ডু ডাস দিয়ে প্রশ্ন করলে উত্তরটা হয় হ্যাঁ হবে ইয়েস অথবা নো নো হলে ডু নট বলবে বা ডাস নট বলবে আর হাঁ বোধক হলে শুধুমাত্র নর্মালি ভার্বটা ইউজ হবে ডু দে রিসাইট দ্য কোরআন এভরিডে তারা কি প্রতিদিন কোরআন পড়ে ডু দে রিসাইট দ্য কোরআন এভরিডে কোরআন শরীফ পড়া বা তিলাওয়াত করা এটার ইংরেজি তুমি বলবে রিসাইট রিসাইট ডু দে রিসাইট দ্য কোরআন এভরিডে এই যে রিসাইট বললাম এটা একটা ভার্ব তাহলে আমাদেরকে ভার্ব জানতে হবে ডু ডাস এর পরে সব সময় ভার্ব ওয়ান হবে ডু ডাস এর পরে ভার্ব ওয়ান তোমার বন্ধুরা কি এখানে আসে ডু ইয়োর ফ্রেন্ডস কাম হিয়ার ডু ইয়োর ফ্রেন্ডস কাম হিয়ার যদি বলি আমার বন্ধুরা কি এখানে আসে ডু মাই ফ্রেন্ডস কাম হিয়ার ডু মাই ফ্রেন্ডস কাম হিয়ার তোমার বোনরা কি তোমার সাথে কথা বলে ডু ইয়োর সিস্টার্স টক টু ইউ ডু ইয়োর সিস্টার্স টক টু ইউ আর যদি বলি তাদের ডু দেয়ার সিস্টার্স টক টু ইউ ডু দেয়ার সিস্টার্স টক টু ইউ তাদের বোনরা কি তোমার সাথে কথা বলে শুধু মনে রাখবে বেশি মানুষের সাথে আমরা ডু বলবো আর আয়ের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম আয় একজন হলেও আয়ের সাথে ডু হবে তোমার বন্ধু কি এটা জানে বন্ধু বলেছি একজন তখন আমরা বলবো ডাস ডাস ইয়োর ফ্রেন্ড নো দিস ডাস ইয়োর ফ্রেন্ড নো দিস ফ্রেন্ড কিন্তু একজন ডাস ইয়োর ফ্রেন্ড একজন বন্ধুর কথা বলেছি তোমার বন্ধু কি এটা জানে ডাস ইয়োর ফ্রেন্ড নো দিস সে কি তোমাকে সাহায্য করে ডাস হি হেল্প ইউ ডাস হি হেল্প ইউ তোমার ভাই কি ইন্ডিয়া থাকে ডাস ইয়োর ব্রাদার লিভ ইন ইন্ডিয়া ডাস ইয়োর ব্রাদার লিভ ইন ইন্ডিয়া সে কি সকাল নয়টায় দোকানটা খুলে ডাস হি ওপেন দ্য শপ অ্যাট নাইন ও ক্লক ইন দ্য মর্নিং ডাস হি ওপেন দ্য শপ অ্যাট নাইন ও ক্লক ইন দ্য মর্নিং সে কি তার জামাটা সুন্দরভাবে রাখে ডাস হি কিপ হার ড্রেস নাইসলি ডাস হি কিপ হার ড্রেস নাইসলি তাহলে এখন বাক্যগুলো কেমন হবে বলে লিখে পড়ে যায় হাঁটে কথা বলে এই সব হলো ডুডাস দিয়ে প্রশ্ন করার মতো শব্দ যেমন তুমি কি যাও তুমি কি লিখো তুমি কি পড়ো তুমি কি আমার সাথে কথা বলো তুমি কি এই ভিডিওটা দেখো তুমি কি ইংরেজি শিখো এইভাবে যখন তুমি অভ্যাসগত কাজ নিয়ে কথা বলবে তখন ডু ডাস ব্যবহার করবে এখন তোমাদের কাজ হচ্ছে ডু ডাজের ব্যবহারটা যে শিখেছ ভার্বের প্লে লিস্ট থেকে কিছু ভার্ব সিলেক্ট করো ভার্ব ওয়ানগুলো সিলেক্ট করে তোমরা ডু ডাজ দিয়ে অনেকগুলো প্রশ্ন তৈরি করো 
ডুডল দিয়ে প্রশ্ন করার উত্তরগুলো কি হয় হাঁ বোধক বা না বোধক এরপর তোমরা নিজেরাই হাঁ বোধক ভাবে উত্তরগুলো দিবে আর যদি না বোধক হয় ডু নট বা ডাজ নট ইউজ করে না বোধক উত্তরগুলো দিবে তাহলে প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্সের টোটাল পড়াটা তোমাদের হয়ে গেল তোমরা ডুডাস দিয়ে প্রশ্ন করা শিখেছ হাঁ বোধক উত্তর দেওয়া বুঝতে পেরেছ আবার না বোধকেও বাক্যগুলো লিখতে পারবে এইভাবে আমাদের প্রেজেন্ট ইনডেফিনিট টেন্স শেষ হচ্ছে সেই সাথে আমি কিন্তু তোমাদের অ্যাজেকটিভের ব্যবহার দেখিয়েছি এম ইজ আর এর পরে অ্যাজেকটিভ হয় তাহলে আমি নেক্সট ক্লাসে ইনশাআল্লাহ একটা এক্সাম রাখব পরীক্ষা সেই পরীক্ষায় তোমাদেরকে অবশ্যই অ্যাটেন্ড করতে হবে এবং তোমরা কতটুকু বুঝতে পেরেছ পরীক্ষার আনসার দেওয়ার মাধ্যমে আমি বুঝতে পারবো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং